Olá, pessoal. Boa noite a todos. Esperando o colega, nosso colega, doutor. Olá, meu amigo. Tá me vendo? Tô te vendo perfeitamente. Deixa eu só ajustar a câmera aqui, esperar um eu pouco também. das pessoas entrarem. Já tem vários colegas entrando. Deixa eu só ajustar um pouquinho, afastar um pouquinho a câmera. Bom, é... vou começar te apresentando, né? Para mim foi uma honra o convite. É, doutor Antônio Graziosi, um colega de São Paulo, é, membro titular da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, mestre de cirurgia plástica pela Unifesp e active member da ISAPS, que é uma sociedade americana de estética. Então, assim, é um grande cirurgião plástico, um colega, e eu tenho certeza que, que vamos ter um bate-papo aqui bem interessante. Muito obrigado pelo convite, Flávio. Tá me, Muito tá feliz, está tá me ouvindo bem, vocês. né? Muito Prazer. bem, estou vendo bem, a imagem está ótima. Então, vamos começar, já tem, já tem bastante gente entrando. É... Nós vamos falar sobre tratamentos faciais cirúrgicos e não cirúrgicos. Né? É... Como que na sua prática diária, né? no seu consultório, lá na sua clínica, seja o paciente não cirúrgico ou cirúrgico, você avalia esse envelhecimento, como que você conduz o paciente que quer buscar no tratamento facial uma melhora dessa, da área facial, né? que é uma área tão complexa, tem tantas áreas dentro, subunidades sub, sub dentro dela, que como você conduz isso? Bom, é, eu acho que tem alguns pontos que a gente pode ser considerado. Você, o tema fundamental é os procedimentos menos invasivos, quando você usa, e os procedimentos cirúrgicos que são mais invasivos. Nesse ponto, eu acho que nós precisamos olhar de uma maneira um pouco mais ampla e achar que nós, antes de sermos cirurgiões plásticos, dermatologistas, nós somos médicos. E, nesse Perfeito. momento, nós temos que oferecer o que há de melhor para o nosso paciente. E esse, é, e esse o melhor que nós podemos ofer oferecer vai mudando com o tempo. A medicina vai evoluindo, as condutas, vão os, os tratamentos mudam, se aperfeiçoam e nós vamos adaptando a nossa indicação. Isso como ponto de partida. O outro ponto que eu acho importante é algumas situações que notoriamente não nos deixam muita escolha. Por exemplo, o paciente não tem condições clínicas para ser submetida a um procedimento cirúrgico. Perfeito. Então, nesse caso, não existe esse conflito de optar por um tipo de procedimento ou outro. Simplesmente você oferece aquilo que é mais seguro para ela e, ou para ele. Uhum. Existe outra circunstância em que uh, o paciente ainda não está preparado para um procedimento de um porte maior. Nesse Sim. caso, por própria decisão do paciente, ela eh, tenta uh, procedimentos menos invasivos. Então, uhum. são situações claras no consultório, que você não te deixa dúvida. Né? É, exatamente. E tem, e tem aqueles também que não tem indicação cirúrgica, né? Certo. Além de tudo isso, né? os pacientes Concordo. mais jovens, né? E aí, eu, eu talvez tenha um, um ponto que uh, você talvez tenha vivido com isso, são aqueles pacientes borderline, vamos dizer assim, aqueles pacientes Sim, que poderiam que tanto ser é um... tratados isso. Então, você trata com paciente... procedimentos mais cosméticos quanto com cirurgia. E aí Exatamente. está um, boa, um, 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 ponto, um ponto importante da, da relação do médico e paciente para que você consiga detectar com o seu paciente qual que é a melhor alternativa para ele. Exatamente. São situações que você pode beneficiá-lo tanto com um quanto com o outro. É o que eu vejo muito, assim, eu acho que o, acho que o mais difícil, talvez, seja, sejam esses pacientes, os borderlines. O paciente que não tem indicação, ele não tem indicação. O paciente que não quer operar, ele não vai operar. Isso, isso facilita o nosso dia a dia, facilita a gente conduzir esse paciente. O paciente borderline, é, às vezes, ele chega até com dúvida. Você expõe, ó, oh, eu posso fazer um preenchimento com fio de sustentação, mas você tem uma indicação de um lifting. É, e, às vezes, você expõe isso... Eu, eu percebo assim, muito, pelo menos, pelo menos com os meus pacientes, eles pesam muito a questão financeira da coisa. É, como é que você lida com isso? É, isso aí é, é o, nós temos que ser claro com os pacientes. Você falou que tem uma coisa importante. 
Porque, às vezes, com um, um, um tratamento paliativo, ele vai ter um custo, às vezes, alto. Então, alto. alguns pacientes já chegaram a me falar, olha, então, nessa circunstância, eu prefiro um procedimento é, mais... Assim, eu, eu fiz essa pergunta porque, é, às vezes, um paciente borderline que tem já uma indicação cirúrgica, se a gente for partir para o minimamente invasivo, a gente vai ter que associar tratamentos para atingir um melhor resultado. Então, talvez a gente comece com a tecnologia, um laser, um ultrassom microfocado. Talvez a gente repõe um pouco do volume que ele perdeu com o envelhecimento, que é normal, para chegar num fio e fazer um efeito lifting para ele. Então, isso acaba que gera um custo né, para a gente dar, entregar um bom resultado para ele e ele coloca na balança. Né? É, eu vejo isso muito claro. Assim. E, e como que você se conduz isso? Bom, na realidade, a gente tem que conversar com o paciente. Eu também gostaria até de inverter um pouquinho a pergunta para você. A impressão que eu tenho também é que, em função do perfil do cirurgião, se faz mais cirurgias ou se faz mais procedimentos minimamente invasivos, se o paciente, de uma certa forma, já não é dirigido para esses procedimentos. Não, já não é conduzido para isso. Concordo pela mente. Então, às vezes, para mim, por exemplo, que estou numa outra faixa eh, etária de profissão, a grande maioria me procura para a cirurgia. Uhum. E, às vezes, nós temos que explicar que também fazemos procedimentos menos eh, invasivos. Menos invasivos. Para mim, ocorre o contrário. Talvez numa faixa de cirurgião mais jovem ocorra a necessidade de falar, olha, nós fazemos a cirurgia, e, 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 no seu caso é um procedimento cirúrgico, ao invés de um procedimento menos invasivo. Esse é um aspecto que eu vejo de perfil de, de cirurgião, que é mais Sim. voltado para um lado ou para outro de, o tipo de procedimento. Mas voltando à sua pergunta, que foi bem objetiva, se houver custos e eles forem semelhantes aos de procedimento cirúrgico ou é, é, minimamente invasivo, o paciente tem que fazer essa escolha. Ele é, ele é orientado, ele é esclarecido sobre o problema e eu acho que, dependendo da expectativa do paciente, é, ele vai deixar em segundo plano a parte econômica. Sim, concordo. E, e, e Bom, se você conduz para o minimamente invasivo, por, por todas essas etapas, todos esses pontos que nós falamos. O paciente não tem indicação, o paciente mais jovem, o paciente que não quer operar. É, qual, qual que é a casadinha? Sim, eu sei que cada caso é um caso, mas qual que é a casadinha que você vê que dá mais efeito lifting na sua prática, do minimamente invasivo? O mais efeito lifting? É, o que, que você eu, gosta eu mais? Acho... Qual a associação ou tratamento? Eu, 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 eu vejo muita lógica em dois procedimentos. O preenchimento, principalmente nesses casos que nitidamente é uma perda volumétrica dos coxinhos de gordura e naqueles pacientes que precisam tratamento da pele. Então, são os procedimentos de peeling e aí pode ser tanto químico quanto laser Mas... e até a radiofrequência. Então, esses grandes pilares, vamos dizer assim, eu vejo que funciona muito bem e que até um certo ponto, eles se complementam em pacientes que já fizeram, inclusive, um lifting facial. Sim, sim, muito importante. E aí entra, aproveitando esse gancho, entra a história da a questão da expectativa. Né? Nós trabalhamos com resultados, nós trabalhamos com estética. É, é óbvio que, que nem você posicionou no início dessa live, da importância de ser claro com o paciente, né? se é seu objetivo... É, passar o que você consegue entregar no resultado para ele, porque aqui nós estamos falando tanto para colegas médicos, mas também tem, tem pacientes é, ouvindo. Quando a gente vai no minimamente invasivo, é, por mais que a gente associe tratamentos, às vezes a gente tem uma limitação de resultados, né, perante um, talvez um alto custo e talvez uma alta expectativa. Quando a gente vai para cirurgia, às vezes, esse paciente até tem um pouco, um pouco menos expectativa, porque ele já tem um grau de envelhecimento maior e a gente sabe que o ganho da cirurgia vai ser um ganho, talvez, um pouco maior, mais completo. Não vou dizer, vou dizer, vou dizer que é melhor ou pior, mas talvez mais completo por ser uma cirurgia. E aí entra uma expectativa nesses dois tipos de pacientes, pacientes minimamente vazios e os, os cirúrgicos. Você acha que o cirúrgico ele tem expectativa igual do minimamente invasivo ou não? 
e, ou minimamente vazio, que tem uma expectativa muito alta. Como que você observa isso? Bom, eu vejo, eu, eu acho que a expectativa dos pacientes são variáveis, mas se eu for comparar a expectativa de hoje com 20 anos atrás, as expectativas são muito maiores. O grau de exigência hoje. São, hoje é muito maior. O grau de exigência é muito grande, tanto para procedimentos minimamente invasivos, e isso, eu, eu, se você vê no seu dia a dia, por exemplo, com um simples procedimento de toxina botulínica. O grau de exigência, eles querem realmente a perfeição. Já entra, já entra a questão do tempo de duração. Já é uma, já é uma exigência, né? Ela sabe. sabe quanto que dura. Ela sabe. E a gente sabe que é ela... tão difundido. Mas aí ele fala assim, mas dura pouco. Mas Sim. não depende da, 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 do, do cirurgião. Na realidade, e é assim... muito mais relacionado ao produto. Você, você Agora, acha que essa questão da expectativa, que você falou assim, Flávio, de forma bem clara, a expectativa na minha carreira, eu percebi que ela foi aumentando. Hoje, hoje o brasileiro sim. tem uma expectativa alta, eu concordo plenamente com você. Você que tem muita experiência, você é membro da, da, da ISAPS, está sempre fora. É, você acha que aqui no Brasil, isso é cultural, é do Brasil, ou não? Ou você acha que isso é a nível mundial, uma expectativa alta? Eu acho que mudou. Eu trabalhei 10 anos, dos anos 90 a 2000, na Itália. E eu via que eu sentia que era um perfil diferente do paciente. Eu acho que isso muda de país para país, de cultura para cultura e de épocas. Certamente, o paciente na Itália, hoje, é um pouquinho diferente de 20 anos atrás, digamos assim. Sim. Porém, é, são situações bem distintas que eu vivia. Mas, a, a, hoje, no Brasil... Uh, houve uma, um, uma, uma, um aumento da expectativa. Então, você faz um lifting hoje e a expectativa é tão grande quanto você se referiu aos procedimentos mas, mas, minimamente. Você invasivos. acha que essa expectativa ela pode ter aumentado porque hoje a gente consegue entregar resultados melhores? Porque também tem uma evolução de técnica de produto que nem, que nem você posicionou. E hoje, assim, eu acho que de forma bem clara, a gente consegue resultados melhores, mais completos, é, com mais segurança. Você acha que isso pode ter ajudado? Eu acho que existe um... É difícil ter uma resposta uh, única, porque nós, é multifatorial. Todos nós, todos nós, sofremos uma grande influência externa. In, externa significa informações que a gente tem. Então, hoje, os pacientes têm informações do Brasil, têm informações de outros estados, informações de outros países, amigas que moram em outros países, isso é a troca de informação. E temos também um grande problema, às vezes, que é a, a, o exagero de, de manipular a imagem eh, por meio de fotografias no Instagram ou no Facebook. Isso cria uma expectativa que então, está um eu, pouco eu, fora eu, da realidade. Ia ser minha segunda pergunta, Graziosa, é porque assim, entra o modismo. Né? Você deu o um gancho para mim que eu ia fazer essa pergunta. Como a gente sabe que o modismo, ele leva por, por digital influencer, é, toda a mídia, a maioria das revistas, a gente sabe que trabalha com, com, com programas de Photoshop, de manipulação de fotos, para deixar aquela foto perfeita, corrigir imperfe, imperfeições corporais. E aí entra o modismo junto com uma expectativa. Né? É, e essa balança, até um ano e meio atrás, na França, eles proibiram qualquer divulgação que tivesse alteração de fotos, a não ser que tenha divulgação, alteração da foto, mas que na foto, naquela propaganda, venha é, falando que aquela foto foi alterada. Né? Exatamente para aumentar muita expectativa de, de, um, de um paciente e quando ele chega para nós, a gente não consegue entregar aquela, aquela não realidade. Você, você concorda com isso? Sim, eu, eu acho que aí é, nós temos uma vantagem. Como nós todos viemos medicina, cirurgia geral, cadeira cirúrgica, depois eh, cirurgia, três anos de cirurgia plástica, com cirurgia reparadora, estética, isso te dá uma base para você ficar sempre com os pés presos ao que é médico. A gente não pode entregar uma coisa que é fora eh, da nossa capacidade de realização. Então, os riscos... A gente tem que medir, tem que com, uh, de, compartilhar com os pacientes. E quando vem um paciente com uma expectativa fora é, daquilo que a gente pode fazer, normalmente eu tento trazê-lo 
para aquilo que é a nossa realidade. É a realidade, ou seja, é a verdadeira conversa franca, né? Ser honesto e passar de forma bem clara o que a gente consegue realizar, o que a gente consegue entregar. Você segue, eu, segue eu vejo segue. nisso, eu vejo nisso um fator é, a favor do médico, porque Sim. o grande vantagem do médico de uma carreira longa, eu acho que é a credibilidade. Sim. E você constrói a credibilidade é, conversando com seus pacientes e falando a verdade. E os pacientes comprovando isso dentro do, do, do seu procedimento, do atendimento que você dá no pós-operatório, isso gera um vínculo forte. Então, Sim. quem vem no seu consultório sabe que o doutor Fábio fala a verdade. Ele é uma pessoa é, você consciente. Acaba, você acaba até aproveitando, que tem muitos colegas assistindo a gente, você acaba fidelizando o paciente. Né? A verdade é essa. Às vezes, assim, às vezes você, é, é, o paciente vendo a, a realidade, você mostrando o seu resultado é, perante aquilo que você propôs, perante aquilo que você fez, você só tem a fidelizar o seu paciente. Né? Às vezes, propagandas enganosas, é, falsos resultados, o que é, isso dura pouco, né? Isso vai acabar sendo... É, 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 é uma é, curva é ascendente caso, né? rápida e descendente rápida também. Exatamente, exatamente. Mas de qualquer Entrando... forma, é uma maneira de trabalhar, né? Isso, concordo plenamente. Entrando já um, agora um pouquinho no mundo né, dos procedimentos, é, essas grandes volumizações... É, né, que a gente vê muito em mídia, Instagram, é, profissionais colocando grandes volumizações, principalmente com preenchimento com ácido hialurônico ou, às vezes, até com os preenchedores não absorvíveis. É, o que, que você acha o que, que você acha disso? Você concorda, não concorda? É, como você vê isso? É, eu, eu gostaria de dar uma chance para você nesse sentido e saber... É, eu tenho uma opinião, porque eu, vive, eu vivenciei algumas é, fases. Depois eu gostaria de devolver para você. A primeira fase que eu vivi foi uma surpresa que eu estava na Universidade de Nova York. Era o Thomas Rees, um cirurgião plástico chefe lá da, da disciplina naquela época. E eles tinham pacientes que, por exemplo, em atrofia facial, preenchidos com silicone líquido. Bem antes, bem antes dos preenchedores que nós temos agora. Eu era... Eu era eu era apenas terminado a residência. Então, eu vi a evolução de tudo isso. né? Mas, hoje, nós estamos vivendo uma época um pouquinho diferente. O que é, me chamou a atenção dentro dessa história também, e por ter trabalhado na Itália, eu via que esses exageros eram bem-vindos, principalmente pelas atrizes de televisão na Itália, que nós ainda não tínhamos importado essa moda. Então, aí eu te devolvo a pergunta. É, você acredita que isso seja uma, um novo tipo de beleza? As, e, e que se admite esses preenchimentos dessa forma? Não, eu, eu não acredito, não. Eu acho, que, eu, eu acho que acaba sendo uma má indicação. Eu acho que quando você tenta resolver um envelhecimento pensando num único tratamento e com grandes, grandes volumes, nós estamos falando assim... 12, 15, 16 seringas, 20 seringas que a gente ouve falar, né? É, a minha média, eu acho assim, o que, que eu acho? Primeiro, então, eu acho assim, má indicação. É, segundo, como você consegue entregar o melhor resultado com, me, com menos procedimentos? Eu acho que a gente tem que ser é, mais simples, porque querendo ou não, são produtos sintéticos, né? Cada organismo reage de uma maneira. Então, assim, essas grandes volumizações, se um paciente tem indicação de grandes volumes, é, eu já penso até o contrário, aí eu já vou para a minha área cirúrgica. Eu acho que esse paciente talvez seja mais para fazer uma lipoenxertia, trabalhar cirurgicamente essa face, do que realmente tentar resolvê-lo somente com, por exemplo, com um preenchedor. Então, é, eu acho que são más indicações. Eu, eu, acho, eu não acredito num, somente numa volumização para ficar com resultado natural, bonito, né? proporcional com a idade do paciente, eu não acredito. Eu acho que é uma grande transformação e que acaba que alguns gostam, mas é, acaba ficando estigmatizado. Eu não acho que é um, que é um bom caminho, na minha experiência, é. né? pelo que eu sinto. Eu, eu concordo com você e a minha surpresa, eu te devolvi a pergunta por causa da minha surpresa com relação a, a colegas, por exemplo, que é, acabam querendo compensar 
a perda de a placidez cutânea e a perda de volume com um exagero de preenchimento. Sim. Mas o curioso foi que eu fui num desses congressos na Europa, particularmente em janeiro de 2009, 2019, e eu vi que muitas mulheres, principalmente russas, com uma, um exagero no preenchimento. E me deu a impressão de que elas se sentiam... São pessoas, inclusive, jovens e que se sentiam muito bonitas com aquele tipo de preenchimento. E aquilo realmente é, me chamou a atenção e eu comecei a questionar esses conceitos de beleza e o, e o outro lado, que seria a tentar evitar a cirurgia quando a indicação é cirúrgica e você compensar essa deflação que os pacientes têm com um número exagerado de preenchimento, de volume de preenchimento. Mas, enfim, concordo com você. Não é meu... e, eu, eu, e, contrariamente, dos pacientes, eles têm um medo... É... O que vem no meu consultório? Elas têm um medo enorme de ficarem justamente com uma face estigmatizada pelo excesso de volume. É, mas é, isso é importante porque, assim... É, com toda a sua trajetória da sua carreira, na verdade, o, os seus resultados foi direcionando o seu nicho de pacientes. Essa é a grande verdade. Né? É, o perfil de médico, o perfil como você aborda o seu paciente, como, como você propõe e entrega os seus resultados, ele vai trilhando o seu nicho de pacientes. Por isso que hoje, né, com toda a sua experiência, é, com certeza você tem um nicho de pacientes com a busca do, do natural, do belo natural. Né? que é o que eu acho mais bonito, que eu acho que, é, que, é, que a gente tem que seguir, né? é não Isso transformar sabe? as pessoas. Né? Pois aí é, o exagero é uma coisa curiosa, Flávio. Se você ver, hoje nós temos o exagero do preenchimento, certo? Mas no passado, nós tivemos o exagero do lifting. Talvez é, você tenha um grande produtor de resultados, curiosamente, um pouco mais exagerado para o nosso padrão brasileiro, são atores de Hollywood, por exemplo. Alguns atores é, estigmatizaram a cirurgia facial é, com resultados não naturais. Isso difundiu um resultado que não é o que nós temos é, no nosso dia a dia e que está longe dos nossos pacientes quererem, é, de certa forma, ter o mesmo resultado. Todo mundo procura o um resultado natural, seja para procedimento cirúrgico, seja para procedimentos minimamente invasivos. Esse é o conceito que nós temos, pelo menos no nosso país. É isso que nós discutimos e, e, e acreditamos que seja a realidade. É isso aí. Bom, de forma didática, e vamos tentar ser objetivo, né, para ser um pouco mais agora, talvez, para os médicos. É... Bom, dividir a face em áreas... É... Qual o melhor tratamento, seja cirúrgico ou não, de forma simples? Vamos tentar fazer um bate-papo aqui. É, claro. Região frontal, ter superior. É, antigamente, eu já peguei menos, talvez você viu um pouquinho mais do que eu. A gente tinha o lifting coronal, né? depois veio a toxina. Eu acho que a toxina talvez diminuiu muito o número de cirurgias de ter superior. Mas eu sei que tem a, a cirurgia por vídeo, vídeo endoscopia, que é menos invasivo. É, qual o melhor tratamento para assim, paciente com ruga, com glabela bem forte, um corrugador, um próstolo forte? Você prefere na toxina porque é simples, está na sua mão, está pronta? Ou não, você prefere... Eu acho que você vai da toxina, mas chega um ponto que você vai para a cirurgia por vídeo, vai para o lift coronal. O que, que você acha melhor para a região ter superior? Tá. Então, em relação à região frontal, a gente, tem que, a gente tem que identificar o que nós queremos tratar. Então, pronto. Se nós queremos tratar, por exemplo, o aspecto cutâneo, então aí a cirurgia em nada podemos ajudar. Aí são tratamentos com peeling, eh, químico, laser, radiofrequência. Então, a qualidade da pele não tem um procedimento cirúrgico que consiga ajudá-lo nesse sentido. Então, são todos esses procedimentos minimamente invasivos. Com relação a rugas, eh, eu já vi vários procedimentos é, realizado na parte muscular e a ressecção de músculo na região frontal especificamente é, eu não sou muito adepto porque já vi resultados no passado se fazia apenas uma secção do músculo frontal sim mas isso voltava isso ah. voltava 
Então, aí eu já vi ressecções parciais é, okay. na região central e eu tenho fotografias. Você pode ver que isso, o paciente mexe de uma maneira totalmente anômala, então não é uma boa alternativa. Talvez, se tivéssemos que chegar no tratar um paciente com uma ruga muito potente, que realmente incomoda, talvez até a paralisia do nervo temporal seria mais indicada Entendeu? do que a própria ressecção muscular nesse sentido. Então, esse é um outro aspecto. Nos casos mais leves, é, eu acho que a toxina botulínica preencheu um espaço muito grande, porque ela é pouco invasiva, ela tem poucos efeitos colaterais, então leva uma certa vantagem. Existe ainda um outro problema, que é o posicionamento do supercílio. Aí eu acho que a cirurgia leva muito mais vantagem do que a toxina botulínica. Porque okay. a toxina botulínica ela tem uh, uma, uma, uma atividade mais efêmera. E aí eu acho que a cirurgia é extremamente válida. Com relação ao, a parte da musculatura mais central, o corrugador, aí é uma situação que eu também peso. Eu, prefiro, eu normalmente começo com, o, é, com a toxina botulínica. Tá. Mas tem pacientes que falam assim, olha, eu não aguento mais é, ficar fidelizado na toxina, eu prefiro um tratamento definitivo. Aí a videoendoscopia tem uma função muito boa com a ressecção desse músculo, mas é uma ressecção definitiva. É, se nós começarmos a... Bom, aí então essa seria mais ou menos a região frontal. É, e, e assim, o, o interessante que hoje, né, é, depois a gente tentar ao longo dos anos passar, a gente vê que assim, a toxina tem um grande papel na prevenção também, né? É, então, assim, ela, os pacientes tratando, iniciando a toxina com 30 anos, provavelmente vai chegar com 60 sem indicação de uma cirurgia de, de fronte. É, você, você percebeu essa queda do número de cirurgias por conta da toxina botulínica que está sendo é, super divulgado? Acho que é um dos primeiros tratamentos que a gente faz no consultório. Você acha que teve uma queda de cirurgia dessa região? Por Eu não saberia te do... dizer em termos de queda de cirurgia, porque eu acho que durante todos esses anos, as indicações mudaram, né? Uhum. As indica... Como você bem disse, a, a cirurgia coronal era o que se fazia, ainda tem hoje nos Estados Unidos, muita gente faz cirurgia coronal. Mas no nosso, me... no nosso meio, os pacientes não aceitam com facilidade aquela cirurgia. Eu, por exemplo, tive muitos pacientes que, é... que vieram para fazer a cirurgia de pálpebra, mas o, cir... o cirurgião corretamente indicou a elevação do supercílio, supercílio, porém por via coronal. É, isso, então, é, isso é importante. Dessa cirurgia. É, isso é importante. Só te complementando, porque para os pacientes, né? Às vezes o paciente chega pensando que tem indicação de blefaroplastia, ou seja, uma sensação de acesso de pele na palpa superior, mas quando a gente vai avaliar esse paciente, ele tem uma pitose, uma queda da sobrancelha, que dá uma falsa sensação. Então, assim, para nós, cirurgiões, falando de termo técnico para os pacientes... E a gente sempre avalia a posição da sobrancelha para pensar na cirurgia de blefaroplastia. Não é isso, Graziola? Perfeito, Fábio. Eu acho que isso aí, é... houve períodos que os cirurgiões faziam mais, depois fizeram menos, mas nos dias atuais, eu acho que essa conjunção, é... posicionamento do supercílio, excesso de pele, pálpebra superior, está muito evidente. Então, eu acho um equívoco tentar compensar essa queda do supercílio ressecando pele e palpebral. E isso, talvez, isso vir muito no passado, em que no momento em que você tenta corrigir a queda do supercílio fazendo uma elevação deles, se você tirou muita pele da pálpebra, você vai deslocar a cicatriz para um local muito evidente. Ou Sim, seja, só, inviabiliza né? a sua correção. Inviabiliza, porque você não consegue mais tracionar. Mas eu vi isso no passado, agora menos. Tá. Aproveitando, desculpa, só para aproveitar que eu acho que talvez pode, isso pode, pode seja uma vontade, informação pode. importante. Hoje, se o paciente ele não está preparado ainda é, de uma maneira psicológica ou com informação para realizar a cirurgia da região frontal, eu, pelo menos, aviso que uh, eu deixo um pouco de pele 
é, na região palpebral para evitar esse problema no futuro. Então, eu explico. Isso evita que o paciente não tenha essa alternativa quando ele entender que precisa fazer uma eleva... um, um brow lift, uma cirurgia de supercílio. Bem, muito bem colocado, Graziotti. Bom, falando de região da região peripalpebral, região da órbita, é, eu acho que assim, tanto essa região da área dos olhos quanto perioral, eu vejo que é uma das áreas mais difíceis da gente atingir bons resultados com minimamente invasivos. Talvez para nós, sendo cirurgião plástico, a gente consegue chegar, dependendo do grau de flacidez, do tratamento que tem que ser feito, da blefrocalase, a gente vai numa cirurgia. Né? Mas a gente consegue observar que pacientes com 40, 45 anos, não tem indicação precisa de uma blefroplastia superior ou inferior, mas que já queixa da flacidez. Né? É... Como você lida com esses casos? Você vê assim, não é cirúrgico, mas o paciente já tem uma queixa de flacidez dessa área. Né? Aquela pelezinha craquelada, aquele excesso de pele leve, mas que atrapalha, por exemplo, numa maquiagem de uma mulher. O que, que, que você Olha, gosta é de fazer? Bem... Eu acho que você colocou muito bom. Esse é um tema que interessa não só ao público leigo, como é uma discussão de congresso de cirurgia plástica, de experts. Acho que é uma pergunta muito importante. Eu vejo da seguinte forma. A cirurgia plástica palpebral, é, assim como também a rinoplast, a cirurgia de nariz, são duas cirurgias que, em particular, elas têm um inimigo em comum. Chama-se retração cicatricial. Então, a pálpebra, nós temos que fazer de tal maneira essa cirurgia que a, que a gente minimize esse fenômeno cicatricial. Por quê? Porque ele vai deformar o nosso resultado. Então, a retração cicatricial é um problema. Sim. Muito bem. Então, nós temos que ser relativamente conservadores, como princípio, na cirurgia plástica palpebral. De tal forma que nós não tenhamos esse problema com o decorrer dos anos no pós-operatório. Então, pegando a linha sua de raciocínio, eu acho que houve uma evolução. Porque se você consegue, é, com procedimentos minimamente invasivos, é, tirar aqueles sinais de envelhecimento, eu acho que está justificado. Né? Aí, se você está dentro da, de uma área que você pode dar uma aula para nós, que são os cuidados que isso tem que ser realizado. Mas o conceito, eu acho extremamente válido. E isso se transfere também quando você está fazendo a cirurgia. Você Sim. tenta ser bem conservador, você pode utilizar as próprias bolsas de gordura para preencher esses locais que estão faltando é, volume e que você, em outra circunstância, pode preencher com algum produto para dar volume. É. Eu acho assim, é, que eu vejo aqui na clínica, os pacientes que não têm indicação cirúrgica para essa área palpebral, eu acho assim, bioestimulador nós não podemos usar, né? preenchedor G prime baixo, ou seja, esses é preenchedores com baixa densidade na goteira lacrimal. Então assim é muito específico para a área do tear trough. É, pensando em pele, né, aquela pele fina que já está craquelando, que já está marcando, acaba que a gente restringe muito o tratamento para os lasers, né, é, para estimular colágeno, dar mais firmeza, melhorar a qualidade da pele. E hoje, também, mais moderno, é o ultrassom micro e macro focado que tem a ponteira para a área dos olhos. Né? Eu acho que isso é um complemento para quem ainda não tem uma indicação cirúrgica, mas que já tem a queixa da área, da área palpebral. E a lateral, os, pés de, os famosos pés de galinhas, né? o crossfit aqui lateral, acaba que restringe é, a toxina botulínica, porque a gente tem que diminuir a força muscular do orbicular que fica marcando a pele, que fica quebrando a pele na lateral, junto com hidratação injetável, com skin booster, que a gente tem grandes resultados nessa área. Então, acho que, eu acho que para os pacientes não cirúrgicos, laser, skin booster é, e ultrassom micro e macro focado, eu acho que esses são excelentes tratamentos para essa área, para retardar um pouco o envelhecimento, melhorar um pouco essa qualidade. Oh, eu adorei essa sua explanação, porque eu concordo plenamente. Eu acho que esse exatamente é uma situação, naqueles casos, com uma boa indicação, que, não, que a cirurgia não vai favorecer. Então, você colocou muito bem. E que o, os resultados são muito superiores da, da cirurgia. 
Agora, eu queria, não sei se nós teríamos tempo para isso, mas eu queria explorar um pouquinho só essa região quando você falou de preenchimento. Então, a minha dúvida é o seguinte, é, essa canaleta que nós utilizamos o nome de tear trough, é, é, essa canaleta que as pacientes mais jovens pedem para preenchimento, eu é, vi que alguns produtos, por exemplo, dão um edema é, tardio nesses pacientes que são cíclicos, às vezes desaparece, às vezes aparece. E isso não foi visto só por mim. Alguns dermatologistas é, experientes acabaram desistindo de fazer um preenchimento nessa região. Então, eu queria saber da sua experiência, é, como é que você resolveu isso ou se isso é uma, é uma coisa esperada? Não, não. Na verdade, é, eu não acredito ser esperado. O preenchimento de olheira, né, da goteira lacrimal, é, tem que ser extremamente bem indicado. O que é um paciente bem indicado? É um paciente que tem o sulco marcado, ou seja, tem uma perda de volume dessa área, é, que não tem bolsas, ou seja, aquele paciente que tem muita bolsa, que tem um relaxamento do septo orbitário, que tem esses prolapsos de bolsa, provavelmente nós vamos preencher e essas bolsas podem reter líquido. A gente sabe com o ácido hialurônico que ele puxa a água e acaba ressaltando o volume. Então, assim, a indicação é muito precisa. É, o plano de aplicação é muito importante. Então, assim, o preenchedor, para a gente preencher a olheira, como a pele é muito fina, é, o plano correto é profundo, abaixo do suborbicular. Né? Então, tem que ser, você tem que colocar abaixo do músculo. Se você superficializa, porque assim, a tendência do medo, como é uma zona de perigo, que você é um anatomista, você sabe, né? a gente tem a comunicação da artéria facial com o ramo do oftalmica, é uma área de risco de embolia, é por isso que hoje também a gente dá muito preferência fazer com cânula nesse espaço, mas você tem que respeitar a indicação, tem que respeitar o plano de aplicação né, e saber o produto que você está trabalhando. A gente sabe que tem produtos que fazem mais edema, tem uma capacidade é, é, de, de captação de água maior né, do que outros. É, isso, esse edema pós-procedimento que se mantém ele pode ser né, por um preenchimento superficial, ou seja, técnica errada, quantidade errada, é, é, é um preenchimento que a gente tem que sempre subcorrigir, tá? é, mas também saber com qual, qual preenchedor, qual a marca, qual a qualidade do preenchedor que a gente está usando. Então, assim, isso é muito importante para evitar aqueles edemas. Mas a indicação existe, a gente faz, realiza com segurança e tem, conseguimos bons resultados. Perfeito. Ok? Vamos da sequência aqui, falando da região da órbita. É... Vamos para a face, né? É minimamente invasivo, ou facelifting é a sua, a sua área que você, você brilha sempre, está sempre nos congressos falando para a gente. É... Pacientes com, com pitose facial, suco marcado, você vê que teve um deslocamento dos coxinhos gordurosos, perda de volume. É aquele paciente que chega... Querendo, querendo a cirurgia. Como você acha que hoje o lift, né? O que você acha de melhor do lift hoje? Eu sei que cada caso é um caso, existe várias técnicas, mas como você aborda o seu paciente? Né? Falando para os colegas eu, aqui, temos muitos eu, colegas. Eu, eu, que... até, eu até eu queria falar, como você colocou, o lifting especificamente e o rejuvenescimento facial. Né? Que, na realidade, até o nosso querido Tom Bix, falou assim, talvez a gente tenha que mudar o nosso, nosso, nome desse procedimento para uma melhora facial. Por quê? Porque eu, eu vejo isso como três pilares conjuntos para você ter um rejuvenescimento. Na flacidez, uh, o grande, a grande arma que nós temos é, sem dúvida nenhuma, a cirurgia. E aí nós vamos focar, dar, dar essa resposta para você. Um outro pilar muito importante é por que, que ocorre toda essa queda? É muita perda de volume. Então, os tecidos acabam descendo. Então, a reposição de volumétrica desses pacientes que nós sabemos fazer muito bem o diagnóstico é muito importante junto com o lifting. E o terceiro pilar é aquele que nós discutimos, que são é, tratar da qualidade da pele. E aí você associa laser, radiofrequência, pins e tudo mais. Então, são os três, três colunas que norteiam para a gente ter um bom resultado no rejuvenescimento facial. Em relação à face, por exemplo, 
hoje nós temos o, o tratamento profundo, né? Normalmente a gente trabalha muito mais hoje a tração dos tecidos mais profundos do que a pele. Eu isso é ótimo. E ótimo você falar por causa dos pacientes para ouvir. Eu, eu eu vivenciei a pele a tracionar só a pele, né? E que teve resultados incrivelmente grandes cirurgiões com nomes todos faziam a atração cutânea por muitos anos, principalmente nos anos 70 e 80, a grande maioria no Brasil fazia o escolamento cutâneo e tração. Quando tinha pacientes que é, cujo diagnóstico e anatomia eram favoráveis é, só para tração de pele, os resultados eram bonitos. Mas pacientes que fugiam um pouquinho dessa, dessa anatomia já não eram tão bons os resultados. Então, hoje nós sabemos que nós temos que tratar profundamente a face. E aí, eu acho que não, talvez não fosse o caso de determinar o grau de, de profundidade nem o, o, a extensão desse, desse descolamento profundo. O fato é que, se você quiser fazer alguma tensão sobre a parte facial, que seja nesses planos mais profundos. E eles são necessários, porque se você for analisar o envelhecimento facial, essa perda de volume gera esse excesso, essa queda dos tecidos, e essa, esse reposicionamento cirúrgico é o que vai dar o um resultado estético agradável. Se o seu paciente precisa uma, 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 um complemento de volume, nos casos de cirurgia, eu prefiro fazer um enxerto de gordura. Nós temos bastante experiência com o enxerto de gordura, é um procedimento que nós fazemos com segurança e o paciente é beneficiado até por uma questão de melhora da, do aspecto cutâneo. Mas o objetivo fundamental é você repor o volume que esses pacientes perderam com o decorrer dos anos. Então, aí são associados. Isso é que nós vemos na cirurgia da face. Em alguns casos, você consegue fazer uma elevação da parte mais medial da face por via lateral. É possível. E alguns, alguns cirurgiões preferem fazer essa elevação por via palpebral ou mesmo por via endoscópica. Então, são opções que é. cada cirurgião se sente mais confortável para dar um bom resultado. Mas, de uma maneira geral, eu acho que as deformidades que surgem na face, é, a gente tem que tratar profundamente. Só para é, avançar só um pouquinho na nossa explicação. A gente sabe que os tecidos profundos, na região próxima à orelha, ela é muito aderida. Sim. Então, você veja que a nossa grande perda é da região na frente da musculatura para a musculatura facial. Então, é lá que nós temos que agir mais intensamente. Eu acho que, de uma maneira geral, seria essa a nossa abordagem. Perfeito. Só uma pergunta bem rápida, pode ser bem objetiva até pelo nosso tempo. Você faz é, facelifting num paciente com foto envelhecimento importante, com a pele... É, sem brilho, com muita ruga profunda, ou seja, uma pele não tratada, você gosta de tratar antes essa pele como um colega dermatologista, é, ou trata depois, ou você prefere já operar esse paciente com a pele já em condições ideais? Como Excelente. Você... Isso eu, eu tive uma experiência quando era residente. É, nós operávamos em hospital escola, e uma paciente tinha uma pele totalmente inelástica, com rugas profundas, você não consegue tracionar. Portanto, para ser bem objetivo, tratar a pele antes, e às vezes é praticamente o tratamento único dela. Perfeito. Bom, vamos dar sequência. Pescoço. Né? Pescoço é uma área tão difícil de tratar. É... Existem algumas técnicas cirúrgicas, mas sim. A gente gosta muito dos fios de tentação para pescoço. É, né, é uma área que a gente não realiza para enchimento, a gente pode fazer bioestimulação, pode fazer toxina e os fios de tentação. Então, assim, paciente com essa flacidez leve a moderada, é, que não são cirúrgicos, eu abordo de imediato com, com os fios de tentação. 
Você também segue essa linha? Eu, eu, eu acho que os fios de sustentação, principalmente na região cervical, eles têm uma aplicação um pouquinho mais restrita. Eu acho Sim. muito bacana quando o paciente, por exemplo, não vai ser submetido à cirurgia. Então, Perfeito. acho que dá um bom resultado, os pacientes ficam satisfeitos. E já usei também para complementar um lifting. Quando, às vezes, há uma, um retorno um pouquinho de flacidez, você passa o fio e você... É, e você consegue deixar o paciente satisfeito com um procedimento pequeno. Então, eu, é, essa seria a indicação dos fios. Porém, para mim, o pescoço tem, o, depende muito da anatomia. Porque nós estamos imaginando que os, que os pacientes fosse, que sejam somente uma flacidez cutânea ou, às vezes, um pouquinho a flacidez muscular. Mas existe uma gama muito grande de deformidades, não só para pacientes com uma faixa etária mais avançada, mas até para pacientes jovens. Então, pacientes, por exemplo, com 17 anos, em que não tem flacidez nenhuma, mas não tem o contorno do pescoço é, esteticamente agradável. Como abordar esse, esse pescoço? Não é? Então, aí você vai fazer um diagnóstico. E, nesses casos, a cirurgia pode ajudar bastante e, às vezes, uma cirurgia profunda do pescoço pode ajudar muito mais ainda. Bacana. E aqui, assim, eu coloquei, já estamos lá com 15 minutos, daqui a pouco vão responder algumas perguntas. É, é muito importante compreender que, na verdade, assim, a gente colocou o tema como tratamentos faciais, é, tratamentos cirúrgicos versus não cirúrgicos, mas eu acho que esse bate-papo todo ficou bem claro que, na verdade, são tratamentos complementares, né? Não é um tratamento ou outro tratamento. Às vezes, para chegar num bom resultado cirúrgico, a gente tem que utilizar dos tratamentos cosméticos, dos minimamente invasivos. É, ou até mesmo, às vezes, pós uma cirurgia, que nem você relatou agora, às vezes, paciente com a pele muito fina, que você fez um lift, mas está perdendo um resultado de uma forma mais precoce do que a gente desejava, você atua com o fio de sustentação para já dar, né, bioestimular, fazer uma atração naquela pele. Então, assim, eu acho que essa é a grande dica para todos os colegas que estão aí, para os pacientes também entenderem que como eles se complementam, né? Trabalhar com eles de forma é, é, única, é, a gente só tem a agregar os nossos resultados. É, aí eu acho que a gente volta no nosso ponto de partida. Nós somos médicos e a gente tem que escolher o que é melhor para os pacientes. E dessa forma eu concordo totalmente com você. Nós estamos agregando alternativas. Você mesmo falou uma coisa muito importante, o uso de fios, que você usa o fio. Mas há de se chamar a atenção que nem sempre o fio de sustentação é igual à qualidade que nós temos hoje. Então, Sim. a qualidade do fio, que hoje é absorvível, tem um resultado muito melhor do que no passado, quando ele era... Inabsorvível. inabsorvível, sim, né? os fios de polipropileno, é, é, a gente teve uma grande evolução nos últimos 6, 7 anos para cá, que os fios se tornaram absorvidos com materiais que bioestimulam também. É, bom, vamos para as perguntas, está voltando aqui 13 minutos para encerrar, o bate-papo está tá muito legal. Primeiro, vamos agradecer ao doutor Orido, né? e está parabenizando a gente pela iniciativa, um colega nosso, você conhece, um colega nosso aqui do Rio, Ori do pai, Ori do filho, dois amigos, é, obrigado, tá? Mônica Caribe, parabenizando ah, a gente, colega nossa aí de São Paulo, dermatologista, Sinara. É, a Sinara fez uma pergunta, ela coloca, é, qual mais ou menos a porcentagem de procedimentos não invasivos que vocês fazem hoje em dia, em comparação com os invasivos? Olha, eu, 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 eu tenho uma resposta bem objetiva. Isso não é possível responder porque depende do tipo de paciente que você tem e da indicação. Então, você viu que as indicações, é, às vezes, para um paciente, é, tem indicação de um paciente é, cirurgia, mas ele prefere o minimamente invasivo. Então, esse percentual, eu acho que é bastante variável de difícil mensuração. Tá, ótimo. É, assim, na minha prática, é mais ou menos meio a meio, 60% de cirurgia, 40% minimamente vazio, mas fica em torno de 50 50. Assim, eu faço muito minimamente vazios, é, mas talvez pelo nicho, pacientes mais jovens, é, provavelmente. Né? Eu também sou, eu tenho, tenho na clínica lá 
junto com o dermatologista, então a gente trabalha muito com sustentação e tenta prorrogar. Muito, muito paciente que não quer ainda uma cirurgia, mas eu acho que concordo com você, eu acho que isso é difícil eu, você responder. Eu, eu, eu respondi de uma maneira isso. geral. Na minha isso. clínica, sem dúvida, o número maior, para o meu caso específico, é cirurgia. É o que eu faço Perfeito. mais. Perfeito. Paciente Rosenir, ela pergunta para a gente que ela tem um desejo de preencher é, mais com gordura. Você acha que você acha superior? Eu sei que é difícil também essa resposta, né? Eu, como cirurgião, eu sei que é difícil. É, mas assim, eu vou falar, eu vou responder primeiro, depois você pode responder. Eu acho que pacientes que precisam de poucos volumes, eu vou no preenchedor simples, rápido, está pronto, produtos seguros, absorvíveis, ácido hialurônico ou a policaprolactona, o elancê que a gente tem hoje, que preenche, bioestimula, eu vou no preenchedor. Pacientes que são pacientes cirúrgicos, eu vou fazer facelifting, pacientes que tem uma indicação de grande reposição de volume, eu vou para a enxertia. É, você pensa dessa maneira também? É, eu acho que a gente podia abordar disso sobre vários aspectos. né? O aspecto mais científico, o que, que um pode oferecer em relação ao outro, etc. Mas, para ser bem objetivo na resposta... Eu, no consultório, como você bem disse, eu prefiro o, os procedimentos injetáveis, que são práticos, são, não tem problemas de contaminação. E nos casos que, de gordura, eu prefiro fazer no centro cirúrgico. Bacana. É, tem uma última pergunta aqui, da paciente Jaqueline. Jaqueline ela pergunta se é possível corrigir a diastase do, do, do musculatismo com o fio. Eu acho que eu posso responder, acho que tem que não, que não consegue, né? impossível, não dá para corrigir. A gente, faz, a gente faz um movimento de pele, uma tração de pele, mas não é possível tratar de astase o afastamento do, o afastamento do platisma com, com os fios. Então, posso... na verdade, os fios se servem para flacidez cutânea. Mas posso, né? talvez, eu acredito que ela tenha perguntado, quando ela falou da diastase, será que ela não estava querendo se referir às bandas platismais? Tá, é uma colega, essa até é uma colega médica. Então, é, para quem tem banda platismal, né, aquela corda marcada na pele, que é um sinal de afastamento de platisma, a gente pode associar com o fio a toxina, tá, que é muito, aliás, uma casadinha bem importante, bem interessante, que eu falei até ontem na aula, é, porque ele enfraquece a toxina, enfraquece essa força muscular da borda do platismo que está afastado e você entra depois com o fio fazendo a tração cutânea. Mas é unir a musculatura na linha média com fio, com fio, com fio absorvível, fio de sustentação, não é possível. Mas consegue melhorar é. o contorno com, com fio, sim. Concordo? E a última pergunta é... Lipo enxertio, o resultado fica natural e é duradouro? De forma bem objetiva por causa do tempo. Eu acho excelente a lipo enxertia. E nesse caso eu posso responder com muita tranquilidade e com muita experiência. Porque na grande maioria dos nossos lifts nós temos associado a lipoenxertia. Então os resultados são bons e certamente são duradouros. É, porque nós, é, à medida que é, nós fomos aprendendo a como tratar a gordura, o índice de absorção é bem pequeno. Então o que nós precisamos tomar cuidado é sempre tratá-lo aquém do ideal. Não é, hipercorrigir, porque se permanecer, é, nós teremos um problema para retirar. Então, o enxerto de gordura ele é tão útil e ele tem uma integração tão boa que você tem que tomar cuidado com o volume que você injeta. Às vezes é preferível Bacana. realizar uma, uma segunda, até uma terceira sessão, do que hipercorrigir. Bacana. Tem uma colega aqui que ela pergunta para nós, eu acho que eu posso res responder... É possível associar silhuete, que eu fiz sustentação, com o Elancer, né, que é a policaplactona, que chegou no Brasil agora tem um ano, um produto novo que preenche e bioestimula. É, há cirurgias em tratamentos combinados? Bom, poder pode, mas nós vamos ter que organizar esses tempos. Né? É, se eu vou volumizar, eu acho que a gente pode, na cirurgia, fazer o lifting, depois avaliar, se não vai para a enxertir. É aquilo que eu te falei, se é um, de um paciente tem indicação de repor volume, eu vou operar, eu vou fazer com enxerto de gordura. Agora, se é um paciente que eu não penso em operar naquele momento, a gente faz o elancê, preenche, repõe volume para preencher e bioestimular e logo em seguida é, a gente faz sustentação para dar aquele efeito lifting. Então, acho que são posições um pouco diferentes, mas 
Pensando em não cirúrgico, elancer com fio de tentação é resultado bacana, acho que é uma excelente casadinha. Bom, é, e a última aqui, fio de tentação para brow lifting. Você falou Caramba. da cirurgia, para brow lifting, ah, brow lift, brow lift. sobrancelha. Tá. É, eu sei que você faz fio de tentação também, você gosta do resultado, você acha que é um, um artifício bom para o consultório, rápido, é, apesar de a gente saber que tem um tempo de duração. É, um ano e meio, dois anos, quando bem indicado. Você gosta do resultado? Trabalha? No brow lifting com, com o fio de sustentação, eu, bom, primeiro que eu tenho uma técnica que é um fio de sustentação, mas um fio, mas um fio de cirurgia normal. Normal. Depois apareceu o fio de sustentação e esse eu não tenho muita experiência em acompanhar os casos. Eu acredito que precisa ter bastante experiência para não haver uma modificação na forma do supercílio. Eu acho Perfeito. que isso é uma coisa importante. De qualquer forma, se, a pessoa, se o colega cirurgião ou dermatologista consegue bons resultados, eu acho uma alternativa interessante. Só um detalhe é, importante em relação ao supercílio é, são, é a briga de forças contra o fio de sustentação. Né? Quando você tem o orbicular, e, e o prósseros e o e o corrugador são fios que puxam muito é, fortemente o supercílio para baixo. Então, talvez seja um dos fatores que vão contra o, a durabilidade do, do, do procedimento. Tá, e um colega César, ele pergunta para a gente, paciente com flacidez leve e moderada, que não deseja facelift, submetido a uma blefroplastia, é possível realizar a bioestimulação no perioperatório? Ou seja, ele realizar a cirurgia de blefroplastia e fazer a, ble... e fazer a bioestimulação facial? Eu acho que posso Sim. responder, não tem problema nenhum. Não. É, realiza a blefroplastia, acabou a cirurgia, transcorreu, tudo bem, pode aplicar a bioestimulação, até porque o bioestimulador a gente não pode usar, nenhum tipo de bioestimulador até hoje no mercado, nem hoje pode usar na área palpebral. Então, realiza a cirurgia e pode realizar a, a bioestimulação sem problema nenhum. Bom, Estamos nos, nos finalmente. Eu queria te agradecer. Tá? Vou deixar aqui alguns avisos aqui para todo mundo seguir a gente ontem, hoje. Agradecer a todo mundo. Foi uma honra te receber. Tá? Grande professor, grande mestre na nossa cirurgia plástica. É, eu acho que foi um bate-papo super gostoso. A gente poderia continuar com esse bate-papo aqui né, por muito tempo, aqui, de forma muito tranquila. É, a live só tem uma hora, então a gente fica um pouco restrito, né? a responder todo mundo, a falar tudo que a gente é, deseja, né? Mas eu te agradeço. E aí eu vou deixar só algumas dicas aqui, tá, Graziosa? Antes de eu encerrar, é, falar que na segunda-feira, às 21 horas, no nosso Instagram do Face Assessment, eu e a doutora Aline Vieira, dermatologista, vamos estar falando sobre bioestimulação. Vamos dar uma aula técnica somente para colegas médicos. Por isso que é um grupo fechado, tem que entrar, é, pedir autorização pelo direct. A gente cadastra vocês às 21 horas. É, amanhã, a doutora Aline Vieira, dermatologista, vai estar fazendo uma live com um colega aí de São Paulo, Alexandre Ferreira, falando sobre abordagem de tratamento muscular, que está super na moda agora, ter tratamentos novos, protocolos novos, muscular e para flacidez. Então, eles vão abordar esse período de quarentena, sem que os pacientes ficam um pouco restritos. Então, eles vão falar sobre esse tema, marcado para as 18 horas. Tá, doutora Aline Vieira com o doutor Alexandre Ferreira, endocrinologista. Agradecer ontem, todo mundo seguiu, está seguindo hoje a live de ontem. Gente, foi um sucesso. Mais de 500 visualizações, todo mundo mandando parabéns, agradecendo. Eu que tenho que agradecer a vocês. É... O doutor Mauro esteve aqui com a gente, um grande amigo também. E falar que esses vídeos vão ficar é, disponíveis no, no YouTube. Tá? Quem quiser assistir novamente ou que não conseguiu assistir tudo, pode ir lá na plataforma da Clínica VR, que vai estar todo o vídeo disponível para vocês. Graziosos, vou encerrar aqui, que o nosso tempo está na, na risca. Obrigado a todos. Grande abraço. Eu hein? que te agradeço a gentileza, Foi um grande prazer. Um grande abraço a vocês todos. Um abraço, amigo. Tchau, tchau. Até a próxima.